बार्षिकी बार्षिकीर्थात जगह मान तुम लोन ग्रहण करते चाहिए उदाहरण दी लक्ष टोन लक्ष टाशोध करते तीन बचरे चार बचरे तो चार बचरे परशोध कर लेके सतोध कर निर्दिष्ट समय निर्दिष्ट अर्थ परशोध कर According to Khan and Jain, an annuity is a stream of equal annual cash flows. So, let's say equal annual cash flows. So, what that means? That means that annuity is a common nagot prabha, common barshik nagot prabha. So, annuity is a common barshik nagot prabha. So, it is a common barshik nagot prabha. It involves calculation based. Upon the regular uh, periodic contribution or receipt of a fixed sum of money, एवं ऐसा जो calculation करा है, निर्णय करा है, regular periodic contribution में पौधों दिए, ताले पौधी नहीं हो तो ऐसा निर्धारण करा है एवं ऐसे परिमाण छप्पुमा की थक बे सेम थक बे. According to Beasley and Brizliam, annuity an annuity is a series of uh, equal payment made at fixed interval for a specific number of period. समपरिमाशोध कर पद्धति के बला आशा कर तो डिसेम्बर मास शुरुआई टाइम समान 
অল পেমেন্টস আর মেড অ্যাট দ্য সেম ইন্টারভেলস অফ টাইম একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর দিতে হবে নির্দিষ্ট সময়ের পরিমাণটাও কিন্তু একই থাকবে এক বছর হলে প্রতি বছর শেষে দিতে হবে এক মাস হলে প্রতি মাসের শেষে দিতে হবে তিন মাস হলে প্রতি তিন মাস পর পর দিতে হবে অল পেমেন্টস আর মেড অ্যাট দ্য এন্ড অফ ইচ পিরিয়ড প্রতি সব পেমেন্টাই দিতে হবে কি প্রতি পিরিয়ডের শেষে দিতে হবে তিন মাস হলে তিন মাসের শেষে দিতে হবে এক মাস হলে এক মাসের শেষে দিতে হবে এক বছর হলে এক বছরের শেষে দিতে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছ আরো কোনো সমস্যা আছে বুঝেছ কিনা পরিশোধ করা হয় সেটাকে বলা হচ্ছে অগ্রিম এনুইটি দেখো আমি একটু বেশি বলে ফেলেছি পরিশোধ এটা কিন্তু প্রাপ্তিও হতে পারে পরিশোধ এবং প্রাপ্তি দুটাই হতে পারে তাহলে এনুইটি ডিউ যে সিরিজ অব ইকুয়াল পেমেন্ট মেড অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ ইচ পিরিয়ড ওভার এ ফিক্সড অ্যামাউন্ট অফ টাইম তাহলে যে বলছে বিগিনিং অফ ইচ পিরিয়ড আগেরটা একই একই সংজ্ঞা শুধুমাত্র ওইটা ছিল অ্যাট দ্য এন্ড আর এটা হচ্ছে অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ ইচ পিরিয়ড তাহলে প্রতি বছরের শেষে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট সময়ের শেষে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করা হয় তাকে বলা হয় অ্যানুইটি ডিউ তারপরে অ্যাকর্ডিং টু আর ব্রিনসনার অ্যান্ড জি জি ব্রিগম্যানের মতে অ্যানুইটি ডিউ ইজ দ্য অ্যানুইটি দ্যাট ইজ পেইড অর রিসিভড অর রিসিভড অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ ইচ পিরিয়ড প্রতি পিরিয়ডের শেষে কি করা হয় রিসিভ করা হতে পারে অথবা পরিশোধ করা হতে পারে পেইড অর রিসিভড সেটাকে বলা হচ্ছে ক্যানুইটি ডিউ জে সি ব্যান হর্ন बुजते पे नेक्स्ट रूल से বিধি বাহাত্তর এই বিধি বাহাত্তর হচ্ছে সময় বা সুদের হার নির্ণয় করার একটি পদ্ধতি তাহলে কি বললাম বিধি বাহাত্তর হচ্ছে সময় বা সুদের হার নির্ণয় করার একটি পদ্ধতি অর্থাৎ আমরা যে কোন জায়গায় অর্থ যদি বিনিয়োগ করি তাহলে সেই অর্থ দ্বিগুণ হবে দ্বিগুণ হওয়ার যে সময় অর্থাৎ কত বছরে দ্বিগুণ হবে অথবা কত পার্সেন্ট সুদের দ্বিগুণ হবে সেটি নির্ণয় করার একটি পদ্ধতি হচ্ছে রুল সেভেন্টি টু তাহলে কি বলছি দেখো এ রুল স্টার্টিং স্টেটিং দ্যাট ইন অর্ডার টু ফাইন্ড দ্য নাম্বার ইয়ার্স রিকোয়ার টু ডাবল ইয়োর মানি এটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট কথা ডাবল ইয়োর মানি এট এ বিগিনিং এট এ গিভেন রেট এখানে গিভেন রেট বলতে ইন্টারেস্ট রেট একটা নির্দিষ্ট সুদের হারে কোন অর্থ কোন অর্থ কত সময়ে দ্বিগুণ হবে সেটা নির্ণয় করার একটা পদ্ধতি হচ্ছে কি রুল সেভেন্টি টু আবার বলছে ইউ ডিভাইডেড দা কম্পাউন্ড রিটার্ন ইন্টু নাম্বার অফ ইনভেস্টমেন্ট সেভেন্টি টু তার মানে তুমি রিটার্নটাকে বা সুদের হার দিয়ে বাহাত্তরকে ভাগ করবা তাহলে সময় পাওয়া যাবে দেখো রুল সেভেন্টি টু তাহলে আমি এক কথাই বলেছি যে এটি কোনো অর্থ দ্বিগুণ হওয়ার জন্য কত সময় লাগবে সেটাকে বলা হচ্ছে সেই সময় বের করার পদ্ধতিকে বলা হচ্ছে কি রুল সেভেন্টি টু আমি যদি বলি যে আমার এখন বিশ হাজার টাকা আছে একটি ব্যাংকে আমি এটি জমা রাখব তারা আমাকে দশ পার্সেন্ট সুদ দিবে তাহলে কত সময় পরে আমার এই টাকাটা দ্বিগুণ হবে বিশ হাজারের পরিবর্তে কি হবে চল্লিশ হাজার হয়ে যাবে তাহলে আবার বলছি যে আমার আমি এখন বিশ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা রাখব তারা আমাকে দশ পার্সেন্ট সুদ দিবে কত সময় পরে এই টাকা চল্লিশ হাজার হবে বা দ্বিগুণ হবে তাহলে এ সেটার জন্য আমরা কিভাবে বের করব এন সমান সেভেন্টি টু বাই আই আই বলতে ওই যে সুদের হার দশ পার্সেন্ট সুদের হার তাহলে দশ দিয়ে ভাগ করবো আমার আসবে সেভেন পয়েন্ট টু ইয়ার্স অর্থাৎ সাত দশমিক দুই শূন্য বছর লাগবে দ্বিগুণ হতে ঠিক সেম ভাবে উল্টাটা হতে পারে সুদের হারও বের করা যেতে পারে 
the rule of 72, 72 can be applied to estimate the rate needed to double an investment. I'm right. Can I rate now? Like it should do rate in rate of interest. Like the way she will like rate of interest or third quarter percent should they am a there tomorrow to be new quit or to dig on her way. She should have her bed card. Okay. Well, that's a key rule 72. তাহলে দুইটা জিনিস এন এবং আই দুইটা বের করতে পারি আশা করি বুঝতে পেরেছো নেক্সট হচ্ছে আমাদের রুল 69 রুল 69 69 একই কথা আমাদের বিনিয়োগকৃত অর্থ দ্বিগুণ হওয়ার সময় বা সুদের হার নির্ণয় করার এটিও একটি পদ্ধতি তো এখানে একটু সূত্রটা ভিন্ন এটা হচ্ছে মেইন কথা আরেকটা বিষয় আছে রুল 72 ব্যবহার করা হয় বার্ষিক ভিত্তিতে আর রুল 69 ব্যবহার করা হয় অর্ধবার্ষিক ভিত্তিতে এটাই হচ্ছে মূল পার্থক্য তাছাড়া কোনো পার্থক্য নাই আমি আবার বলছি রুল 72 ব্যবহার করা হয় বার্ষিক ভিত্তিতে আর রুল 69 ব্যবহার করা হয় অর্ধবার্ষিক ভিত্তিতে আমাদের এখানে বলা হচ্ছে তাহলে এই একই কথা জাস্ট শুধু রুল 69 এর সূত্রটা হবে এই যে 0. n এর মান বের করার ক্ষেত্রে 0.35 0.35 plus 69 by I এখন দেখো যদি আমরা চাই যে আমরা এখান থেকে I এর মানও বের করতে পারি এখান থেকে I এর মানও বের করতে পারি তাহলে কিভাবে I এর মান বের করব সেটা আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করছি একই সূত্র জাস্ট এখানে আমরা n এর পরিবর্তে I লিখব व्यवहित है अर्धवार्षिक भूल सेवेंटी टू होते हैं बार्षिक भीती ते और सिक्सटी नाइन होते हैं और द्वार्षिक भीती ते शुद्ध हर बार श्वामाई नहीं नहीं करा एक टी पौधा थी बुझते पहले चाहिए ना एक टी आम के कंफर्म करो मेरा बुझते पहले चो जी सर सर आरे सर आरे एक बार एक टू बुझे दिले भालो ही तो ये दो चाइज रूल सिक्सटी टू � আমরা বলেছি যে আমার কাছে এখন 10000 টাকা আছে সে 10000 টাকা আমি কোথাও বিনিয়োগ করব এক 10% সুদ সেখান থেকে আমরা পাবো ধরো আমরা আইপিসি ব্যাংকে জমা রাখব 10000 টাকা 10% সুদ দিবে তারা আমাকে এখন বলেছি তাহলে 10% সুদ যদি তারা আমাকে দেয় এই 10000 টাকা 20000 টাকায় রূপান্তরিত হবে কত বছরে द्विगुण से सूधर हार कत कत सूधर हारे द्विगुण अर्थात एखे समय सूधर हार दुटा निर्णय करा जाए कौन डबल हार सूधर हार बनियोकृत अर्थ डबल हार द्विगुण हार এখন রুল 72 আমরা ইউজ করব বার্ষিক ভিত্তিতে হলে অর্থাৎ যদি বলে যে সুদটা বার্ষিক ভিত্তিতে পরিশোধ করা হয় তখন রুল 72 ইউজ করব আর যদি বলে সুদটা অর্ধবার্ষিক ভিত্তিতে পরিশোধ করা হয় অর্থাৎ 6 মাস পর পর সুদ দেওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা রুল 69 ব্যবহার করব আশা করি বুঝতে পেরেছো এখন এবার আমরা চলে যাব সিঙ্কিং ফান্ড সিঙ্কিং ফান্ড মানে হচ্ছে নিমজ্জিত তহবিল দেখো আমরা যখন ব্যবসা বিজনেস করি বড় একটা মেশিন ক্রয় করে নিয়ে আসলাম এই মেশিনটা ক্রয় করলাম ধরো 5 বছরের জন্য 5 বছর শেষে কিন্তু এই মেশিনটি আর এই মানে হয় বিক্রি করে দিতে হবে না হয় এটার অকেজো হয়ে যাবে তো ওই 5 বছর শেষে কি আমাকে আবার কিন্তু উৎপাদন প্রক্রিয়া সচল রাখার জন্য আরো একটা নতুন মেশিন কিনতে হবে এই যে 5 বছর পরে আরো একটা নতুন মেশিন ক্রয় করার জন্য বিনিয়োগকারীরা বা ব্যবসায়ীরা তারা কি করে বর্তমান যে মেশিন আছে সেই মেশিন থেকে যা ইনকাম হয় তার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিয়ে একটা ফান্ড গঠন করে বা একটা জায়গায় জমা রাখে সেই ফান্ড থেকে পর পাঁচ বছর শেষে গিয়ে তারা তাদের যে নতুন মেশিন প্রয়োজন হবে সেটা ক্রয় করে 
এই যে ফান্ড গঠন করা হলো এটাকে বলা হয় সিঙ্কিং ফান্ড একটা উদাহরণ আর একটা উদাহরণ হচ্ছে আমার কিছু লোন নিয়েছিলাম ধরো আমি কিছু লোন নিয়েছিলাম সেই লোনের অর্থ তো পরিশোধ করা লাগে তো প্রতি বছর বিজনেস পরিচালনা করার ফলে আমাদের যে মুনাফা হয় সেই মুনাফার একটা অংশও কিন্তু আমরা সেখানে একটা দিয়ে একটা ফান্ড গঠন করতে পারি কিছু অংশ দিয়ে যাতে আমি নির্দিষ্ট সময় শেষে আমার লোনের অর্থ পরিশোধ করতে পারি তাহলে যে লোনের অর্থ পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে আমরা যে ফান্ড গঠন করছি সেটাকে বলা হচ্ছে কি সিঙ্কিং ফান্ড তাহলে সিঙ্কিং ফান্ড হচ্ছে আমরা এখানে দুইটা উদাহরণ শিখলাম একটা হচ্ছে হয় আমার নতুন মেশিন ক্রয় করার জন্য না হয় ঋণ পরিশোধ করার জন্য সিঙ্কিং ফান্ড গঠন করা হয় তাহলে আমরা বলতে পারি একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে অবচয় জনিত ক্ষয়ের কারণে যদি কোনো মেশিন ক্রয় করার প্রয়োজন হয় এবং কোনো ঋণের অর্থ পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে যে ফান্ড গঠন করা হয় তাকে বলা হয় সিঙ্কিং ফান্ড আশা করি বুঝতে পেরেছ এখানে বলা হচ্ছে সিঙ্কিং ফান্ড ইজ এ ফান্ড দ্যাট সেট আপ বাই পার্টি টু ইউজ ফর এ স্পেসিফিক পারপোজ একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য কি করা হয় এই ফান্ডটা গঠন করা হয় অ্যাট সাম ফিউচার ডেট ভবিষ্যতের অর্থাৎ ভবিষ্যতের একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য এই সিঙ্কিং ফান্ডটা গঠন করা হয় ইট ইজ সাস অ্যাকোমোলেটেড অফ মানি কম্পাউন্ডিং অন সাম পেমেন্ট ফর এ স্পেসিফাইড পিরিয়ড এবং অ্যাকোমোলেটেড মানে জমা করা মেনি কম্পাউন্ডিং এখানে বিভিন্ন ধরনের কম্পাউন্ডিং এর ক্ষেত্রে বা চক্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই পেমেন্টটা পেমেন্ট করে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এই ফান্ডটা গঠন করা হয় জেনারেলি সাস আর ক্রিয়েটিং ডিসচার্জ ডেট এনি ফিউচার ডেট এই যে দেখো ডিসচার্জ বলতে আমাদের এখানে সাধারণত এটা সাস আর ক্রিয়েটিং এই ধরনের ফান্ড বা সিঙ্কিং ফান্ড ক্রিয়েট করা হয় ডিসচার্জ ডেপ্ট এনি ফিউচার ডেট ভবিষ্যতে ডেপ্টার পরিশোধ করার জন্য তারপরে সাফিসিয়েন্ট ক্যাপিটাল ইজ এক্সপেক্টেড টু বি অবসোলেট সাম ফিউচার ডেট একটি সাফিসিয়েন্ট ক্যাপিটাল গঠন করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে মূলধন গঠন করার জন্য কিন্তু আমাদের ভবিষ্যতের মূলধন গঠন করার জন্য এই ফান্ড গঠন করা হয় রিডিম বন্ড ইস্যু বন্ড যদি ইস্যু করা হয় তার মূল্য পরিশোধ করার জন্য সিঙ্কিং ফান্ড গঠন করা হতে পারে রিডিম ডিভেঞ্চার ডিভেঞ্চার আর বন্ড তো সেম জিনিস কিছু পার্থক্য আছে তো এই বন্ড এবং ডিভেঞ্চার এদের অর্থ পরিশোধ করার জন্য কিন্তু সিঙ্কিং ফান্ড গঠন করা যেতে পারে আর আমি একটা বলেছি নতুন মেশিন ক্রয় করার জন্য সিঙ্কিং ফান্ড গঠন করা যেতে পারে তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছ আমাদের ডিসকাস দা ডিফারেন্স বিটুইন অর্ডিনারি ওয়ান অ্যানুইটি ভ্যাস অ্যানুইটি টিভ এটা হচ্ছে হোমওয়ার্ক আজকে যে ছয়টা টপিক্স পড়াইলাম সেগুলো পড়বা প্লাস এই অর্ডিনারি অ্যানুইটি এবং অ্যানুইটি ডি এর মধ্যে পার্থক্যটাও তোমরা পড়বা স্যার একদম ফার্স্ট শিক্ষার্থীরা আশা করি আজকের লেকচারটা তোমরা সহজেই বুঝতে পেরেছ তো আগামী ক্লাসে তোমাদের সাথে আবার কথা হবে ততক্ষণেই তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো নিরাপদে থাকো হাসি আনন্দ আর লেখাপড়ার মধ্যে থাকো আল্লাহ হাফেজ